Ratachem, toujours dans le cours de Chanukah, on va parler un peu de beignet. Pourquoi on mange le beignet Alors on mange le beignet parce que c'est frit à l'huile. Et le miracle était à l'huile. Okay Alors c'était devenu une coutume de manger de beignet. Les Ashkenaz font ce qu'ils appellent latkes. Latkes, c'est des, comme des pommes de terre râpées et qui font frire dans l'huile. Dans Alors c'était mitzvah de manger des choses qui sont fruits à l'huile. Okay Maintenant, le, Maimon, le père du Maïmonite. Euh, euh, le rabbi Maimon, le Maimonide s'appelait Rabbi Moshe Ben Maimon. Son père s'appelait Maimon. Il disait, c'est une grande ségoula de Parnassa de manger des beignets. Plus que tu manges, plus que tu auras de la Parnassa. <rire> Alors voilà, pour ça, pourquoi les gens, ils mangent le beignet, malgré qu'ils savent qu'il y a beaucoup de cholestérol, il y a beaucoup de... Mais c'est une ségoula de Parnassa. Alors on fait d'abord pour la Parnassa. Après les huit jours, on verra bien. C'est ça, avec du sucre. La Haïm Tovim Shalom. Top. Maintenant, on va voir, les beignets, ils sont frits. Il y a une alakha spéciale, quand tu fais du pain, quand tu fais du pain, alors c'est moti et à la fin, birkat amazon. Quand tu fais du pain sucré, tu mets une bonne quantité de sucre et tu goûtes le sucre dans la pâte, ou tu mets du jus et tu goûtes le jus dans la pâte, la bracha c'est maisonote. Bracha finale, à la michia, va la kalkala. D'accord Les, maintenant, si tu manges euh, un bagel maisonote, Okay? Un bagel maisonnot. Et tu manges déjà une certaine quantité. Combien est la quantité Mahlok est le maimonite et le, le, le rachi. Il y a la, la, la taille de trois œufs ou la taille de quatre œufs. Okay? Alors, combien on mesure un œuf 54 grammes. Trois œufs. Okay? Alors, on parle d'à peu près de 172, 162 grammes. Okay? Si tu as mangé des maisonnot, des croissants, de bagel maisonnot, euh, n'importe quoi, maisonote, plus que 162 grammes, tu es obligé déjà à faire Birkat Amazon. Même si tu t'es pas lavé le main. Parce que le maisonote, c'est quelque chose qui se mange comme ça, comme collation. C'est pour ça que c'est maisonote, c'est comme un dessert. Mais là, toi, tu as mangé toute une quantité, ça a devenu ton repas. Alors, tu as besoin de faire Birkat Amazon. Alors, c'est vrai, au début, tu pensais manger un croissant. Après, l'appétit s'est ouvert et tu as mangé deux, trois croissants. À la fin, monsieur, tu feras Birkat Amazon. Ce n'est pas le cas pour le beignet. Le beignet, tu peux manger sans beignet et tu es toujours à la michia. Mais au notre début, à la michia à la fin. Pourquoi Parce que les beignets sont frits. Ils ne sont pas cuits dans le four. La halakha qui dit que si tu as mangé, tu as dépassé la quantité de requis pour mes ça veut dire que tu as mangé déjà une quantité de trois œufs, ça c'est pour le pain. Pour le maisonnote, pardon. Pour le maisonnote, cuit dans le four. Mais de, de beignets, fruits, okay, cela, il ne rentre pas dans cette catégorie. Il y a une autre exception, les pâtes. Les pâtes, c'est maisonnote. C'est de la farine et de l'eau. Mais ils sont cuits. Tout ce qui est cuit dans une, une marmite, aussi, ne rentre pas dans la catégorie de faire la bracha à, 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 à la fin, quand on a dépassé la quantité. Alors, en résumé, tu manges du pain, tu fais à la fin, à la fin, Birkat Amazon. Tu manges maisonote, tu fais à la fin, à la Mikhaïa Valkakala. Tu as dépassé 162 grammes, tu feras à la fin, Birkat Amazon, même si tu as fait maisonote. Mais pour le beignet et pour les pâtes, même si tu manges autant que tu veux, qu'il n'y a pas à Birkat Amazon, il n'y a que à la Mikhaïa. Alors, mais quelqu'un m'a posé une question. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Quand tu fais Birkat Amazon, quand tu fais Birkat Amazon, Ken? Si c'est Hanouka, qu'est-ce que tu dis dans la deuxième bracha? À la Nissim. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, Quand c'est Purim, qu'est-ce que tu dis? À la Nissim. Quand c'est Rosh Chodesh, qu'est-ce que tu dis? Avant, dans la, avant la conclure la troisième bracha, tu dis, euh, et à l'Eve et à vous. D'accord? Et si c'est Sukkot, si c'est Shavuot, il y a, il y a à l'Eve et à vous. D'accord? Comment ça se fait que, et ça c'est Birkat Amazon. À la Michia, à la Michia, tu as mangé des gâteaux. Tu as mangé 50 grammes, 100 grammes. Tu n'as pas dépassé la quantité. Quand tu es Rosh Chodesh, quand tu dis « Ala Michia va la Kalkala », tu dis au mieux « Vezokhenu le Tova beom Rosh Chodesh Azé ». Si c'est Sukkot, okay, tu parles là-bas « Beom Haga Sukkot Azé ». Si c'est Pesach, tu dis « Beom Haga Matzot Azé ». On ne trouve pas qu'on dit « Beom Haga Hanouka Azé » dans Amichia. Comment ça se fait qu'on dit tout dans la Michia, sauf Hanouka et Purim On ne dit pas Hanouka et Purim. Pourquoi on ne dit pas C'est le deux qu'on ne dit pas. Pourquoi Alors l'explication est la suivante. 
L'explication est à la michia et l'abrégé du birkat Amazon. On appelle cette bracha me'en shalosh. Me'en shalosh. Qu'est-ce que c'est me'en shalosh Le résumé du trois. Trois quoi Au début, dans le temps de, de Chachamim, de, de, de Tanaïm et d'Amoraïm, Birkat Amazon avait que trois bénédictions. Baruch ata Hashem azan et akol. Baruch ata Hashem ala aretz vala Amazon. Baruch ata Hashem boné Yerushalayim. Amen. Et c'était fini là. La quatrième bracha est venue après la destruction de la ville de Betar, beaucoup plus tard. Donc, dans le Talmud, on a l'habitude d'appeler Birkat Amazon Birkat Shalosh. La bracha des trois, parce qu'il n'y avait que trois. Après, c'est ajouté la quatrième. Alors, on appelle ça. C'est comme la Amida. Comment on appelle la Amida Shmone Esre. Parce qu'il y a 18 bénédictions. Mais, monsieur, il n'y a pas 18. Compte. Il y a 19. Parce que la 19e a été ajoutée beaucoup plus tard. Alors, ça a gardé le nom de Birkat, de Shmone Esre. Alors, dans le Alamichia, en vérité, quand tu manges un gâteau, tu manges un bagel, tu manges un croissant, en vérité, c'est de l'eau de la farine. Tu aurais dû faire amoti et, et birkat amazon. Mais on te dit non, c'est qu'une collation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait la bracha maisonote et la bracha finale, mais en chaloche, une bracha qui renferme en elle les trois premières bénédictions. Alamichia, valakakla, valtmasede. Et après, on dit là-bas, et on dit là-bas, « Rachem, Hachem, Alenu, Val Yisrael, Amach, Val Yerushalayim, Erach, c'est bon, Yerushalayim. » Il y a le trois. Trois bénédictions sont incluses dans cette bracha. Okay? Maintenant, arrivé à Hanukkah et Purim, normalement, normalement, on aurait dû instaurer « Bechaga Hanukkah Aze, Bechaga Purim Aze. » Pourquoi on ne mentionne pas Parce que il y a Alev et Avo, où ça s'est dit Dans la bracha de Bonne Yerushalayim. Dans la bracha, Rachem, Alenu, Va Israël, Va Israël, Amach, Va Yerushalayim, Mirach, où on dit là-bas, Urtse, Va Chalitzenu, Beyom Shabbat Azé, où on dit, Vezochen, Elotova, Beyom Roshro, Deshazé. Mais où ça se dit, Alanissim, dans la deuxième bracha, Nodelecha, Nodelecha, puisqu'il n'y a pas le mot Nodé dans Alamichia, il ne pouvait pas inserter Hanouka. Parce que pour inserter Hanouka et Purim, il fallait le mot nodé. Comme Parce que c'est l'extrait du Birkat Amazon. Mais comme il n'y a pas nodé, nous vous remercions Hachem pour ce que nous avons donné, il n'y a pas ce mot, donc ils n'ont pas inserté le Al-Hanouka et le Pourri. Amen.